I hope you are doing awesome right there and a special welcome to all the CBSE class 9 students right and in, in this video I will be talking about a gravitation let me say about your people that this entire gravitation will be divided into 4 to 5 categories that means 4 to 5 videos and in every video the end of the description you will be finding the notes right the simplified notes of the particular lectures so without making any delay let's the very phenomenal chapter the phenomenal talking personal favorite which is none other than gravitation let us understand the meaning of a gravitation and maximum students they are having a lots of queries regarding it queries i mean to say that many misconception has been going on between the students that sir the gravitation is only present in the earth right or as the gravitation is only present in the sun or as the gravitation is only present in the in the moon so let me say you people gravitation is present everywhere Har jaga gravitation hota hai. without gravitation i don't think any can, anything can exist but apart from that gravitation is everywhere starting from the neptune ending with the saturn whatever jupiter mars earth sun moon comets asteroids everywhere gravitation is present and remember gravitation is a weakest force yaad rakho ye baat hamesa gravitation is one of the weakest force but in case of rent wo hamesa aage hota rent ke baat karenge baad mein but gravitation is one of the weakest force very important logically right and it is a non contact force gravitation is non contact force because there is having not a single contact between the object baat karenge thoda non contact ka baat thoda baad mein karenge but we have to understand gravitation is one of the weakest force and understood right and so let us understand with the definition of a gravitation what do you mean by gravitation the gravitation is the force of attraction between objects in the universe force of attraction between object for an example this is the dust this is a marker right these are the object this is object number one this is object number two that uh, now the definition has been created that gravitation is a force of attraction between the object Tum abhi bolo ke, sir uh, definition mein likha hai that gravitation is the force of attraction between the object that means ye dono ek dusre ko attract karega magar magar hakikat mein to karta nahi hai no it doesn't get attracted because there is having a lots of gravity of the earth earth ka gravity bahut jyada hua right for an example and if you cannot understand let me take an example once again suppose there is having a magnet there is having a magnet magnet 1 magnet 2 right there is having a magnet and there is having a a bar magnet to sune hi hoge bar magnet aur se magnet to baat sune hi hoga right there is having a, a, a bond means a very good a very uh, massive bar magnet is there at here to kya hoga ye dono ek dusre se chipkenge kya aur ye aur ye dono ek pura yahan par chipkenge batao jaldi that means the uh, the magnet one as well as magnet two they will what attract here they won't attract between them similarly because yaha ka kya hota bachcho nahi uh, because there is having a lots of gravity in this magnet bar magnet there is having because it is a it is having a large magnet right large magnet iska gravitation bahut zyada hai isliye ye dono yahan chipkega ye bar magnet ye wala mein chipkega ye dono ek dusre mein nahi chipkenge similarly this uh, similarly this object and this marker will not get attract to each other because there is having a lots of gravity on earth अर्थ का ग्रेविटी इतना है तो हम लल्लू जैसे हैं मतलब लल्लू के मीन्स वी आर लाइट हमारा जो मास वी आवर मास इज जस्ट चीन बहुत छोटा टेट एटम सुने होगी एटम से मैटर ऑफ टेनी पार्टिकल से हम जस्ट आवर मास इज ऑल अबाउट टेनी पार्टिकल्स आई होप द कॉन्सेप्ट इज प्रिटिकुलर टू यू सो लेट अस अंडरस्टैंड वॉट चिल्ड्रेन ना ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ attraction between the object in the universe as this is a subjective exam you people will be appearing 40 marks examination subjective exam ka matlab is there no mcq that means you have to give it a brief description but i don't think definition of gravitation will be coming in exam but you have to understood and it is the weakest force yaad rakho ntsc exam mein kaam dene wala hai that is olympiad exam imo many exam iso many exam people might be giving so you have to understand it is the weakest force right and range mein sabse zyada hota it is a non contact force non contact force ka matlab contact nahi hota for example this there is having a duster and now see the duster is falling down right that is having not a contact that means dharti aur ye duster ke beech mein kuch connection nahi hai that is known as non contact force muscular force is a con contact force sorry muscular force is a contact force right many other force are contact non contact are there so you might be knowing non contact force is a gravitation force is it clear right now as you know very well from the fourth grade from the standard four you might be people might be reading that apple has 
तुम्हें वो स्टोरी पता होगा राइट एप्पल गिर गया न्यूटन के ऊपर के न्यूटन के आगे न्यूटन के पीछे तो मैनी कंट्रोवर्सी इज गोइंग ऑन एंड हु डिस्कवर दिस ना हु डिस्कवर्ड जनरली टू टू थ्री साइंटिस्ट है डिस्कवर्ड आई कैन से दैट बट लास्ट में उनका नाम दिया गया कैपिलर्स भी अब बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट मेनी इन द लेटर ऑन सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स ऑफ अ ग्रेविटेशन नाउ लेट अ स्टार्ट अबाउट द टॉपिक ऑफ यूनिवर्सल लॉस ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉस ऑफ ग्रेविटेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सल लॉस ऑफ ग्रेविटेशन वॉट डू मीन बाई यूनिवर्सल लॉस ऑफ ग्रेविटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिकली यूनिवर्सल लॉस ऑफ ग्रेविटेशन दैट मीन्स लिटिल बिट अलियर आई हैव सेट माई डियर चिल्ड्रेन दैट ग्रेविटेशन इज एवरीवेयर एवरीवेयर दर इज है ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉस ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब हर जगह ग्रेविटेशन होता है अच्छा थोड़ा उसका definition that the definition is written here and i definitely urge all the beautiful students please my dear children always whenever you are watching such kind of lecture you have to use the pencil and pen without pencil and pen or without a pen and notebook i don't think you can people can understand pretty well so always remember whenever you are watching such kind of lecture anywhere whether in a school whether in a colleges whether near me pen and paper is very important for your people right so understand let us understand the universal laws of gravitation in case of universal laws of gravitation what do mean by that every object every object let us understand every object right every object in the universe attract every object every other object pata hai sabko every object in the universe object ka kuch mass hota hai let us understand capital m1 small m matlab iska ye ye wala golla bada hai right isliye usko capital m wala golla chhota hai isliye small m right what is saying that every object in the universe attract every other object every object in the universe attract every other object you all attract karte right with the help of force very yes it is correct with the help of force agar force nahi hoga thodi na attract karega beta for example here is having a force kuch na force laga hoga marker mein something there is having something force in uh, sub sorry there is having something mass in this duster और मास नहीं होगा तो थोड़ी ना चिपकेगा ग्रेविटी जो धरती में तो मास तो होता है ना कुछ तो कुछ तो मास तो होगा ही राइट सो देर इज हैविंग अ मास सो ये इज सेंग दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स विच इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दर मासस डिरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी इंपॉर्टेंट लॉजी डिरेक्टली प्रोपोर्शन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझेंगे डिरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स वॉट इज सेंग दैट एवरी फोर्स चिल्ड्रेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक Every force is directly proportional to the product of their masses. Product of their masses means m two pakar lete. Product of their masses. That means directly proportional ka matlab agar force badta hai, agar force badta hai, to mass badega. Agar force kamta hai, to mass bhi kam hoga. This is known as directly proportional for an example you will be reading in the standard and whenever you will be going in the 10th grade electricity padoge charge badega to uh, current badega charge kam uh, electron so these are the things so directly proportional ka matlab directly proportional means when the not only force everywhere jab ek badhta hai to dusra bhi badega jab ek kam hoga to dusra bhi kamega right this is the thing force means here is saying that every object in the universe every object in the universe attract every other object with a force attract every other object with a force ye wala aur ye wala attract karta hai kaha that means uh, this marker as well as this duster is getting attracted with the help of gravity gravity means dharti mein the because there is having some masses in them and there is having some masses agar kuch mass hoga to force ek kuch force mein to girega na that is having a force between them right very important which is directly proportional to product of their masses and inversely proper, proportional to the distance between them inversely ka matlab inversely ka matlab dekho uh, this is all about a force right and it is a distance bhi kuch distance hota hai yahan ka yahan ka yahan ka kuch distance hota hai right some distance is there are you getting or no some distance is there acha now you see very important thing suppose there is having a marker there is having a duster right there is having a marker as well as there is having a duster सी अगर मैं इसको पास में ले आता हूँ तो व्हाट हैपन तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा सपोज मैग्नेट ले लेते हैं ये वाला मैग्नेट ये वाला मैग्नेट जो पास पास में ले जल्दी से चिपक जाएगा अगर मैं थोड़ा दूर ले जाऊं तो व्हेन द डिस्टेंस आर गेटिंग इंक्रीज जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम होगा देखो बच्चों जब डिस्टेंस बढ़ता है 
तो फोर्स कम होगा वेन द डिस्टेंस आर जब डिस्टेंस कम होता है तो फर्स्ट फोर्स बढ़ जाएगा राइट सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द मार्कर एंड द डस्टर ये दोनों में अगर डिस्टेंस दूर सपोज देर आर है मैग्नेट एज एस एड बिफोर ये मैग्नेट ये मैग्नेट अगर मैं जितना पास लेकर जाऊं तो डिस्टेंस कम होता है डिस्टेंस कम होता तो फोर्स बढ़ जाएगा फोर्स बढ़ गया राइट सो अब डिस्टेंस अगर मैं जितना दूर लेकर जाऊं तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना क्या घटेगा कम होगा तो सी ओवर हियर वॉट इट एस इन केस ऑफ डिरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब बढ़ेगा मतलब बढ़ेगा जो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा एक कमेगा तो दूसरा भी करें, कमेगा दैट इज ऑल अबाउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब वाइस से वर्षा राइट अगेन लेट मी टेक एन एग्जांपल। इफ इफ आई एम नॉट अपलोडिंग वीडियोस, देन ऑल्सो यू विल बी रीडिंग इफ आई विल बी नॉट अपलोडिंग वीडियोज देन ऑल्सो यू विल बी रीडिंग एंड दैट इज नॉन एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर मैं वीडियो अपलोड ना करूंगा तो तुम पढ़ोगे नहीं वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बात समझ में नया थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो दिस इज ऑल अबाउट इनवर्सली मीन ऑलवेज रिमेम्बर इन केस ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी स्क्वायर वाइट इज डी स्क्वायर बिकॉज हियर इट इज रिटर्न दैट द प्रोडक्ट ऑफ दर मासस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दम इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance beta to the square of distance i am sorry to the square of distance between them square of distance d ka square ho jata that means let us club this equation 1 equation 2 adding both equation 1 and 2 we get what we get my dear children adding with equation 1 and 2 we get f is f proportional to m1 into m2 upon d square is it clear this is a proportional sign always remember children proportional ka jab uthayenge to constant baithega abhi agar tum nahi pad pa rahe if you cannot understand we do when we will go go to the 10th grade quadratic equation or a linear equation chapter number 3 and 4 in mathematics you will be understand there what is used by what do you mean by constant so dekh dekho now we have to derive the formula f is proportional to m1 into m2 by d square m1 and m2 is all about the masses children f equals to beta is isko uthakar equals to dekho agar proportional ko uthakar agar tum equals to bithaoge beta to constant lagega what is the constant that is g who said na uh, newtons that uh, sir isaac newtons even he said that agar isko uthakar agar tum kuch bhi bithaoge to g bitha do g kya hai na g stands for यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ऑफ कॉन्स्टेंट इसको भी बोलते जी पढ़ेंगे उसको जस्ट एम वन एम टू एम टू बाई डी स्क्वायर दिस इज द फॉर्मूला वी गॉड दैट इज एफ इक्व टू जी एम वन इन टू एम टू बाई डी स्क्वायर अच्छा जी का कुछ वैल्यू होता है बच्चों वट इज द वैल्यू ऑफ ए जी हु दैट इज यूनिवर्स वेदर यू आर हियर इन द मून वेदर यू आर इन द अर्थ वेदर यू आर इन डेली वेदर यू आर इन जापान वेर एवर यू गो दैट ग्रेविटेशन का नंबर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है एक ही होता है दैट इज सिक्स पॉइंट चिल्ड्रेन सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर नेगेटिव वन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर ये बात दिमाग के अंदर घुसा लो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय के जी स्क्वायर यह बात दिमाग के अंदर घुसा दो मतलब वेन के इन केस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू देता है मगर ऐसे भी कुछ न्यूमेरिकल्स होता है जिसमें वैल्यू नहीं देता तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बट फॉर मोर मैथमेटिक्स यू कैन टेक इट दिस ऑल्सो सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन और यू कैन टेक इट सिक्स पॉइंट सेवन कोई बात नहीं सिक्स पॉइंट सेवन भी ले सकते हो राइट राउंड नंबर करके भी ऐसे हो सकता है दिस कैन बी डन इज इट क्लियर नाउ लेट एस अंडरस्टैंड दैट What is a g? G is known as universal gravitation constant, UGC. UGC universal gravitation constant. ये constant बन जाता है. जैसे जैसे I said before बेटा, F is directly proportional to m1 into m2. मतलब product of their masses divided by d square. Similarly, product उठ गया तो equals to बैठेगा. Similarly over here that is known as universal gravitation constant, which is all about the g, right? That is the the uh, the value is known as 6.67 into 10 to the power negative 11 newton meters per kg square. That means gravitation का ऐसा unit क्या होता है newton meters per newton meters square by kg square कैसे मिला वो भी prove करते हैं. I hope the concept is pretty clear to you, my dear and my dear est students, right? I hope this is clear, my beautiful children. If yes, 
देन लेट मी इरेस ए बिट ऑफ राइट यहां पर इरेस कर लेते हैं देखो बच्चों अब देखते हैं उसका ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन माई डी ब्यूटिफुल चिल्ड्रन सी एज यू नो एज यू नो एफ इक्वल्स टू जी कैपिटल एम वन बाई स्मॉल एम टू बाई डी स्क्वायर राइट अच्छा अब देखते हैं ग्रेविटेशन का ऐसा यूनिट बनता क्या है हम ऐसा यूनिट किसे बनाते हैं बच्चों फोर्स फोर्स का ऐसा यूनिट इज न्यूटन यू नो वेरी वेल बेटा फोर्स इज न्यूटन इक्वल्स टू जी का तो जी बिकॉज वी हैव टू टेक इट आउट ग्रेविटेशन एसआई यूनिट अच्छा मास का क्या होता है बच्चों जब जल्दी से बताओ ना मास का के जी दैट मीन मास इज के जी बाई माई डियर स्टूडेंट के जी टाइम्स एम वन इन टू एम टू मतलब इसका और इसका जिसका भी हो मास का तो के जी के जी इन टू के जी एम वन इन टू एम टू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस डिस्टेंस एस आई यूनिट इज मीटर मीटर का मीटर स्क्वायर राइट सो दैट लेट मी पुट इन प्लाइस दैट मीटर स्कोर यहां पर चला जाएगा उल्टा चला जाएगा नियर एल एच एस तो इट इज इट इन केस ऑफ डिविजल माई ब्यूटिफुल चिल्ड्रेन वेन इट विल गो टू द न्यूमरेटर सो वेन इट विल गो टू द एल एच एस वॉट इट गोना बी न्यूटन मीटर स्क्वेयर राइट सो नाउ दैट इज क्वेश्चन जी का आई कैन पुट इट के जी इन टू के जी के जी स्क्वायर तो यहां पर मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं एन एम स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर इक्वल्स टू जी लिख सकता हूं दैट मीन ग्रेविटेशन इज ऑल अबाउट माई ब्यूटिफुल सिल्ड सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू दस की घात नेगेटिव ग्यारह न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर आई बात समझ में इज इट क्लियर माई टू मॉल माई ब्यूटिफुल माई डियरेस्ट लवलीस्ट पीपल आउट देयर डिड यू अंडरस्टैंड कंप्लीट स्ट्रैटेजी दिस इज द डेरिवेशन यू हैव अंडरस्टूड वॉट डिड यू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन यू हैव अंडरस्टूड द एग्जाम्पल्स ऑफ अ ग्रेविटेशन यू हैव अंडरस्टूड वॉट आर वेयर द ग्रेविटेशन गेट एक्सिस्ट यू हैव अंडरस्टूड वेन यू हैव अंडरस्टूड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हु हैज डिस्कवर द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन वॉट हैपन आफ्टर दैट द entire definition of laws of gravitation is right here after that you have understood the formula of a, uh, universal laws of gravitation after formula to uska value bhi nikalna hum seekhe uske baad hum derivation the most important derivation bhi hum yahan par seekh gaye bachcho is it clear the si unit of gravitation also we have understood i hope the lecture number 1 is very very phenomenal to you if yes then do uh share this all with your friends and again i will be coming in a very affirmative way the acceleration due to gravity bahut badhiya tadka laga ke padhne wale and i hope this is very interesting to you all people and let me signing off for the today so coming stronger back in the next session till that keep cheering yourself